死的好，死的可真好。哼，他是怎么死的？嗯，剧院化妆间起火，被火烧死的。烧死的，尸体找到了。找到了。<笑>告诉我，是不是你小子干的？爹，所有人都认为是我干的，您也这么认为？那当然了，带兵打仗，没点狠劲能得胜利啊？是你干的，啊？真不愧是我钟伯年的儿子，出去了。<笑>终于给我干了一件大事，孩子呀，妈妈给你织了一件小衣服，还有一双小袜子，也快织好了。你在妈妈肚子里要健康的成长，你要快快出来，穿妈妈为你准备的衣服哦，好不好？小姐，饿了吧？喝碗粥吧。嗯。你怎么了？没什么，你快喝吧，粥要凉了。少司令。今天剧院着火了，司徒链在里面，被烧成了一具焦尸。你说什么？我说司徒链死了。不可能，剧院好好的，怎么会起火呢？你是在骗我？你不就是想让我死心吗？不要编这种谎话来骗我，司徒不可能死的。除非我亲眼看到他的尸体，要不我不会相信你说的话。好啊，司徒练的葬礼已经确定了，到时候你就亲眼去看一看。你们在骗我？这怎么可能？来，自己看。这下你相信我说的话了？怎么会这样？这不是真的，是你对不对？是你杀了司徒，你怎么可以这样？我都已经答应嫁给你了，你为什么还要杀死司徒？你怎么可以这样啊？你！知道你是在怀疑我，但是司徒练的死跟我一点关系都没有。你们公公，我怎么会相信呢？你竟然这么狠心把我的司徒杀死！你还我司徒！你还我！等静静。小姐，小姐，小姐。
是为了你的安全，才嫁进钟家的。你怎么就这么狠心的走了？虽然我嫁进钟家后，你再也没有见过我，但是我为了见到你，才努力的活下去。想等着孩子出生以后，我们一家三口就可以团聚。可是你现在走了，我该怎么办？小姐，你别这么难过了，你这么伤心，肚子里的孩子也会受不了的。你一定要好好的照顾自己，这样才能顺顺利利的把孩子生下来。孩子。对，你说的没错，我至少可以让我的孩子知道，他的爸爸是一个多么了不起的男人。思东，你在天上一定要保佑我们的孩子健健康康出生。平平安安长大。为什么我还活着？我现在人不人鬼不鬼的，活着比死了还痛苦。为什么不让我死了算了？为什么？少爷，冷静，要冷静啊！你叫我怎么冷静？我现在连大门都走不出去，更别说继续在舞台上演出了。我活着还有什么意义？还有什么价值？人活着就有价值，少爷。你不能丧志啊！我陈九原来也是贱命一条，是老爷，是老爷给了我重生的机会，让我知道，人只要活着，就有希望。少爷，得活着。现在。心也离开了我，我还能有什么希望？还有希望，少爷，你要想开点，你不能这样倒下去。从老爷走，到周家，现在变得一无所有，还有你，现在变成这样，这一切，这一切都不是意外，它是阴谋，是阴谋。走的时候，千叮咛万嘱咐，他想让你过好日子，过得快乐。可现在，我必须违背他的意思，把一切真相告诉你。时辰已到，请让我们家少爷入土为安吧。等等，就说，范先生，司徒生前的遗物都一并陪他入土了吧？都放好，装在棺材里了。那就好。
玫瑰，象征着纯洁的爱。让我们每个人都将一朵白玫瑰放在棺木上，陪伴着司徒入土为安，也好让他知道，我们一辈子都会记得他，记得他的戏剧，记得他的样子，记得他在舞台上。为我们塑造的每一个角色，他就是我们这一辈子最纯洁的爱。九叔一句劝啊，啊，你跟我们家少爷是情深缘浅，到如今也是人鬼殊途，今后日子还长着呢，你还年轻，把这一切都忘了啊！秦小姐。你已经嫁进了钟府，成了钟家的媳妇。希望你注意你的身份，和我们一样，为他献上一朵象征纯洁的白玫瑰就好了。逝者为大，就让司徒莲安心的走吧。我也相信，他一定不希望你看到他被烧焦的样子。可惜。我想，司徒哥哥在天之灵，一定也希望留在你脑子里的他，是那个最帅的他。啊情希望，等你长大了，娘再把你爹唯一留下的东西交给你。天耀不在，不在。你怎么慌慌张张的？背后藏了什么？没有。拿来给我，拿来给我看。这么紧张吗？不
对，你跟天耀才刚刚结婚，为什么这么早就要准备孩子的衣服？嗯，你告诉我，你是不是肚子里面已经有孩子了？没没没有，没有。如果我没有猜错的话，你的肚子里已经怀了孩子，而且不是天耀的，是那个司徒练的，对不对？回答我，是不是那个司徒练的？娘的！你这个臭婊子，臭婊子！你竟然给天耀戴绿帽子！打死你这个混蛋！爹，爹，你息怒，你躲开！你知道他干了什么事情吗？他给你戴绿帽子！我早就知道了，这是我更可信的事。不用你管，你知道，你他娘的就是混蛋！我告诉你，钟天耀。这不光是你钟天耀的事情，这也是老子的事情，是我钟家传承天下的事情，我打死他！爹，躲开！爹，你要干什么？为了一个臭婊子，你敢拿枪对着老子？如果你真要打死他，我就一枪把我自己给崩了。好，你有种，那我就先打死你，再打死他。来吧。天将，天耀，你，你们这是干什么？干什么？你去问你宝贝女儿。可心，这又怎么了？千军，我知道你家教甚严，养出的女儿应该都是知书达理、温顺贤良。可是我怎么也没有想到，可心竟然会做出这种下流的事情，这叫我中半年的脸往哪儿搁呀？这到底怎么回事啊？你的宝贝女儿在嫁给天耀之前，肚子里就有孩子，而且是那个司徒练的贱种。什么？怎么会这样？司令，天耀，先把枪收起来。有什么事也不至如此吧？天耀，你先把枪收起来。啊！司令啊，息怒啊！司令啊，我沧海教女无方，不过还是让我把事情了解清楚了再说。弄不清楚，别跟我翻脸！哎，天耀，快去安抚一下你爹，不要把事态激化了。你们也都下去吧。可心呐，来坐下。爹，今天不会骂你，也不会打你。爹累了，也老了，不想再做那些处理不讨好的事了。爹今天就想问你一句话：你打算怎么处理这肚子里的孩子呢？我要把他生下来。这是我的骨肉，我不能舍弃它。我要将它抚养成人，给他一个光明的未来。这可是你的心里话。嗯。爹今天也跟你说句心里话，爹做的最错的事就是把你嫁到郑家，今后的路只能靠你自己了。不过，想要保住你肚子里的孩子，恐怕你一辈子都不得安生啊！爹，什么也不图，就希望你能够平平。
平安安的。天佑呢，毕竟是你丈夫，很多事情啊，你不能不顾及他的感受。这里呢，毕竟是你的夫家，事情要是闹大了。对谁都不好。听爹一句话，去给你公爹道个歉，给他个台阶下。我们还得大事化小，小事化了。至于其他的麻烦，爹呢会去处理的。想我不必，他可以。你现在就把秦可卿给我休了，我不会休了他的。那他只有死路一条。爹要可心死也行，先把我杀了，死在爹的手上，我无怨无悔。开枪吧！你他娘的，去你的！天佑哥，天佑哥，这……老子养你那么多年，你竟然拿命来逼我！行，老子成全你。哎，钟伯伯，钟伯伯，他可是您唯一的儿子，您真的要杀了他吗？这件事跟他没有关系，您就饶了他吧。这是我们钟家的事情，跟你没关系，没你说话的份儿。爹要我死可以，你放了可心，他是我钟天佑这一辈子唯一爱过的女人，唯一爱过的女人。可是那个女人给你戴绿帽子，你他娘的不要脸，老子还要脸呢！我。息怒，息怒！千错万错，都是我们秦家可心的错。不关天耀的事，子林，不要生气嘛。气大伤身，咱们慢慢说。你还愣着干什么？赶快过来道歉呢是因我而起，是我一手造成的，跟天阳没有关系，请您放了他吧。你别啰嗦，我现在关心的是你肚子里的孽种怎么处置。我要留下这个孩子。你听听，你听听，这是道歉吗？这是活活要把老子气死啊！秦兄，多顾及我们两家的情分。好，我给你们三条路：第一，我一枪把这个崩了。以血洗我们钟家的耻辱。第二条，天耀，你马上把他给休了，就当这种婚事没有。第三条，你现在就把肚子里的孽种给我打掉，你选。爹，一条路都不能选。孩儿不孝，让您担心了。不过我现在还是要跟您说，可心肚子里的孩子确实是在嫁入钟家之前就有的，不能完全怪罪于他。不能，你个废物！天佑哥，你要是再袒护他，我他娘的崩了你！哎，老伯伯，司令，司令，都是自家孩子，何必苦苦相逼呢？啊！是啊，司令，你说的这三条路，路路难行啊。实在要走的话，未免会伤了我们两家的和气。那你说怎么办吧？如此一来，咱们两家还结什么亲呢？秦兄，你看。你这话是说到哪儿去了嘛？这亲咱还是要结的，可是这，这还怎么结嘛？既然司令你表了态，我不表，也说不过去了。我听说，司令您需要二十挺马克西姆机枪装备军队，这事儿包在我身上。不知钟司令意下如何呀？哎呀，秦兄。为这二十挺马克西姆机枪，你太小看我钟伯年了。我是为枪啊，我完全是为了我们两家的和气，两家的脸面。我们还要在上海谈婚呢。不过话又说回来，你真要让我把他崩了，我也下不了手。就按你说的办吧。但是我丑话说到前头，可心要是下次再有什么乱七八糟的事情，我绝不轻饶。可心，快起来！傻小子
？傻小子，是不是连你一块哄的？啊？秦可卿是秦沧海的心头肉，我就随便那么一下唬，他立马给我就范了。啊？我就是想拿可卿当做诱饵，然后狠狠地敲那个老狐狸一笔，没想到呢，还真就成了。<笑>你以为你爹真的在乎？可心是不是贞洁女子啊？比起二十挺机枪来说，那算个屁呀、啊！好了，以后啊，爹会好好的待你这个新媳妇儿的。为啥呀？因为秦家所有的钱全靠他。<笑>司徒，现在大家都知道你是孩子的父亲，我再也不用提心吊胆了。是你在天上保佑我孩子吗？不是司徒炼在保佑你，是我在守护你和你肚子里的孩子。谢谢你信守承诺，替我出头。可能也只有这种时候。你才不把我当成是一条毒蛇，可心，我们还有一生的路要走。司徒烈已经死了，你怎么还是不能接受我？就算司徒死了，你也是拆散我们的刽子手。如果当初不是你拆散我们，也许在那场意外中。和司徒就可以一起走了，这样我们和肚子里的孩子自始至终都不会分开。就是因为我娶了你，让你没有办法和司徒烈一起去死。你这辈子都要把我当成杀父的凶手，是这样吗？还有一种方法，我可以不计前嫌的感激你。你说。就是像你爹之前说的，把我休了，这样我后半辈子就可以好好的替司徒生活。司令说了，掘地三尺。你们才挖这么一点就给我喊累，饭都吃哪儿去了？啊！司令，怎么样？发现什么没有？我们挖了周坎如家好几处暗道地窖，这破盘子破碗倒是不少，玉珏真是没有挖着。娘的，我还不信这个邪了！周坎如这个家伙能把东西藏到哪儿去？如果再找不到的话，就把周坎如名下每一寸土地都给我挖开，再不行把他的坟也挖了。挖坟？挖不挖？挖不出玉珏，我挖你的心！挖。秦小姐，少司令就交给您了。辛苦了，韩副官。可惜，你来了，凭什么我就不如那个戏子？我这么爱你。你为什么就不爱我？我爱你。你骗我，你根本就不爱我。我都知道，你不爱我。我只爱你一个人，只属于你一个人
真的吗？可心，嗯，我只爱你。不在了，这个剧院显得好寂寞。剧院也是有灵魂的。是啊，九叔，我有时候也觉得，司徒哥哥好像还一直在我的身边。这可能就是你说的灵魂吧？也许吧。九叔，你说司徒哥哥的死会不会跟钟伯年有关？这件事情，不管怎么样都跟他们脱不了干系。这个仇，我无论如何都是要报的。只是现在我们的力量，我们什么都做不了。可是九叔，我们也不能就这么干等着，什么也不做吧？你能不能告诉我，我现在可以做些什么呀？艾莲，我想让你去看看可心小姐，她现在最需要安慰。我知道，可是现在钟家把他看得太严了，我根本就见不到他。所以，我们得想想办法，动动脑子，<笑>直接去找钟天耀和钟伯年，肯定是行不通的。想一想，他周围还有什么人？周围有一个人。谁？韩副官。韩长安。爱大记者，找我有什么事儿？韩副官，我跟可心呢，我们是最好的朋友。嗯，可是自从她嫁到钟家之后，我就再也没有见过她了。所以，韩副官，你能不能行行好，帮我个忙，让我见见可心啊？这事儿太为难了。韩副官，你就行行好，帮帮我，你的大恩大德呀。我一定铭记于心的，是吗？啊，司令不让，这办不了。司令他贵人是忙，他哪有闲工夫管这个事儿呀？再说了，司令他最器重的人，不就是韩副官你吗？这种小事啊，也就是你一句话的事儿。你看，你还老说实话，不过我喜欢。还不行。哎，韩副官。啊。只要这次你帮我这个小小的忙，回头呢，我就请你上宾馆。嗯，宾馆？哎，哪个宾馆？喝咖啡。逗我玩呢。哎，喝咖啡呢，是为了给你做一个独家专访。嗯，接着说。啊，我要让全上海滩的人都知道，你韩副官呀，是个多么有才气。多么风流倜傥、英俊潇洒的大人物！能不能给我拍照？最帅的那种？可以，当然可以啦！行行行，那这个事儿我给你办了，但是不许给我闹出什么事儿来。哎呀，放心吧，韩副官，我向你发誓，绝对呀不会给你惹麻烦的。嗯。
，去去去去，谢谢韩副官。嗯。小姐，爱莲小姐来了，可心，可心，我来看你了，你还好吗？司徒走了，你说我能好吗？小姐，你可别再哭了，再哭就哭坏眼睛了。好了，小玉，你下去吧。是。可心啊，我知道，你现在心里一定很难过，对不对？但是，你一定要振作起来啊！逝者已逝，我相信司徒哥哥，他一定不愿意看到你现在这个样子，他也一定希望，你能够得到幸福的，对不对？我现在，唯一的幸福，就是司徒留给我，最珍贵的东西。什么东西啊？我和司徒，爱的结晶，真的吗？可心，太好了，你有宝宝了，你别哭了。啊、那中天耀他也知道吗？他知道，啊，包括司令也知道。你这个大笨蛋，这种事情你怎么会跟他们说呢？他们没有为难你吧？不过，你从现在起。就得当心了，以后啊，吃的、喝的，还有用的，你都得加倍的小心。你说，万一他们要是起了坏心，在那些东西里下毒，想要害你的宝宝，怎么办啊？不会的，天阳为了保住我这个孩子，还跟司令举枪相向呢。他说，会保我和孩子周全。你这个大笨蛋，他这么说，你就这么信呢？这是我亲眼所见的。反正不管怎么说，你从现在开始，你都一定一定要小心。我会的。司徒走了，但是他的爱还在我这儿，我一定会拼尽全力捍卫我和司徒的爱情。你一整晚都没有回家，你爹娘一定担心死了。快回去吧。不会的，他们要是知道我跟你在一起，一定不会担心的。那我先回去了。好。我怎么会？难道是因为我把他当成可心了？昨晚到底发生了什么？该死，一点都不记得了。
。哎呀，娘，您就别可是了，我好累，你让我睡一会儿吧。什么？你说可心怀孕了？她真的怀孕了。孩子是？当然是司徒哥哥的了。真的？真的。没人了，出来吧